Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战以迅雷不及掩耳之势辟谣二搭，执黑仍在挖空心思各种内涵。肖战、杨子联袂出演天骄，一看就是荒谬的谣言。不知道为什么这样荒唐的消息迅速达到了一千多万的阅读量，并冲上了热搜榜首。就在一大批娱乐博主和网友热烈讨论的时候，一些职业黑也开始活跃起来，但肖战方迅速站出来澄清。让本已失控的舆情得以迅速扭转。及时辟谣是非常必要的，特别是在这种大环境下，总会有些心思险恶的人。一条假消息的发布，不仅让天骄在转眼间家喻户晓，还让肖战背负起各种污名。即使肖战方已经辟谣，职业黑仍在各种内涵和自导自演，试图损害肖战的形象。这些职业黑可谓居心叵测。说杨子故意捆绑热搜玩弄抽奖游戏，说肖战借别人的热度来刷存在感，简直是可笑至极。这两位明星都不缺话题和资源，是顶尖的流量明星，完全没有必要搞这种引发粉丝对立的热搜，对于提升自己的知名度没有任何好处。而且在广场上看到的不是虚伪的为肖战说话的人，而是言辞阴阳怪气的指责杨子埋没了多少部作品。近三十岁却只能在古装剧中打转，这种言论显然是因为肖战方辟谣的太快，让女明星背负了无辜的指责。树欲静而风不止，肖战无论做什么都会有人挑事，言辞阴阳怪气，使得这两位明星的粉丝之间水火不容。其实，肖战和杨子在公开场合已经表现出了彼此的疏离和避嫌，总有一些自以为是的人认为他们会搭档。实在是无聊至极。肖战的演技实力有目共睹，与他搭戏的要么是新人，要么是有口碑和国民度的实力派演员。这样一来，观众的注意力就会集中在剧本本身，而不是粉丝之间的争斗上。这样不仅会降低观众对剧本的兴趣和好感度，还会直接影响演员的受欢迎程度的下降。肖战出演《如梦之梦》时，王可然便一脸激动的预言。这不是肖战的顶点，而是他的起点。《射雕英雄传》也一样，在最初传肖战将出演郭靖时，不仅执黑认为绝无可能，很多粉丝也将信将疑。然而，事实让所有人都看到了肖战本身就蕴藏着巨大的能量，在他的身上，一切皆有可能。《天骄》是一部年代剧，讲述的是五十多年前一群热血青年改变落后的山区面貌。扎根在我国最贫瘠的地区，付出青春和梦想的故事，剧情很热血，很励志。很多剧最初也是接触过肖战，但出于档期或其他考虑，肖战权衡利弊后会决定接还是不接。如果把接触过肖战的影视剧都列出来，恐怕肖战的一直走在辟谣的路上。这样二搭的戏码以后还会不厌其烦的上演，但可以肯定的是。在后的雾霾也遮挡不住肖战的灼灼光华。